Hello, Mike Tess. Yeah. Okay na. Wait lang. Lumalabi yung camera ko. Cellphone lang kasi. So, ngayon, ang um, isasolve natin is si Tenda na Chinese version kung paano siya gawing English para makonfigure natin. So, ito, pakita ko. Ito si Tenda F3. Naka-Chinese ano, language yung firmware niya. Kung may kita niyo sa box. Ayan. Chinese talaga lahat. Nakakasol. Ang gagawin natin is paano siya maging English sa pag in natin yung portal niya. Admin portal. So, tara. Dito tayo sa PC ko. Hello. Hello. So, ayan. Nandito na tayo sa screen ng laptop ko. So, ang next natin gagawin is make sure na connected tayo sa router. Ayan. Si Tenda 92 84.40 connected tayo wirelessly ako connected kung ethernet or lan okay lang ngayon naka wireless tayo puntahan natin yung portal nyo 192.168.0.1 so dito pa lang ano na uh, Chinese version na Uh, so, pasokin na lang natin. And, uh, 1, 2, 3, 4. Ayan. Yung loob niya, Chinese, full. Wala. Numbers. Lang, parang diba na. Ayan. Chinese, numbers, check natin lahat. And, let's stop. Ayan. Ayan. Siyempre, nahirapan tayong basahin yun. So, para maging English lang, ganito lang. Open ka na sa pang Google. And then, search mo web store. Ayan. Mapupunta ka kay ito, yung pinakauna. Chrome Web Store. Ayan. Ito yung mga ano, hidden feature ni Google. Ang sanapin natin, search tayo, Google, Translate. Ayan, Google Translate. Ang kukunin natin is, ito. Sa akin kasi, na-install ko na. I mean, ito. Uh, ayan pag pinindot mo alisin sa chrome nakatagalog pala ayan tanggalin ko na lang remove ganito para balik tayo sa una ayan google translate search ayan tapos punta ka kay google translate ito yun na itong icon na to huwag tong translator huwag tong quick translator ito yung pangatlo dito ayan tapos ito ang gagawin lang natin idagdag sa chrome or add to chrome pag naka english yung google chrome di ba kasi yung palitan ayan pag in add mo to add to ano add to chrome or idagdag sa chrome mapupunta yan ayan add extension tapos mapupunta yan dito sa upper right na ayan nag motif na. Sa upper right ng screen ng Google Chrome nyo. Ayan. Balik ka dito kay ayan. Tenda. So, gusto mo mong gawin English, di ba? Ganito lang. Punta ka dito sa extension mo. Ito, kung nakikita nyo yung mouse. Ayan. Ayan. May kita nyo si Google Translate. Diba? Ito yung mga feature na pwede mong gamitin sa, ano, sa Google. Double click mo lang. Ayan. Pwede ka kumuha ng word dito one by one, tapos translate. Or, buong page na itatranslate mo. Ito. Translate this page. Tayo lang natin. Ayan. Translate this page. 
Boom, di ba? English na lahat. Ayan. English na, di ba? Internet settings, wireless list settings, internet control speed, or ito yung bandwidth control. Ang Chinese to English translation nito, siguro nasa 90% yung accurate pagka-accurate nyo. Ayan. Pero may case, ganito naman. Kapag pupunta tayo internet settings, yung internet settings yung nandito sa menu. Ayan. Ah, English. Uy, ito English pa din. Wireless, wireless settings. Ayan. Buong page na yan. Lahat na kahit, ano, kahit alin din English na. More the cause, system management. Kapag yung iba naman, kasi sa akin ang nangyari. Ito, routing status. Ito, buong page na to, English. Pero, pagkalipat ko ng internet settings, Chinese yung nakasulat dito. Pero, nakatranslate to English naman. Ang gagawin mo lang, ganito. E-X mo to, ito yung sa upper right. Yan, ng Google. X mo. Tapos, gawin mo ulit. Uh, ayan. Translate mo ulit yung page. Double click yung Google Translate. Tapos, tran isang click lang sa Translate this page. Ganun lang yun. Ayan. Okay, naka-English na sa akin. Ayan. Ito, so, diba? Ito kasi, uh, sinusubukan ko hanapan ng paraan paano maging Chinese language, ay, paano maging English language yung Chinese na ano, router. Sinubukan ko na mag-update firmware, pero hindi ko maana. Kaya, ano, ito ang nanap kong solution. Ayun, no? yung logout, nakalagay dropout. Kaya, hindi 100% yung pag, uh, ano, ayun. Okay ba? So, ano, ganun lang naman eh. So, or, ano, ulitin na lang natin. Connect muna sa Wi-Fi, Tenda, punta sa portal, 192.168.0.1 Ayan. Tapos plugin kayo. Siyempre, naka-Chinese yun. So, punta ka ng Google Chrome. Si search mo si ganito, Google. Ayan. Web Store. Nulit ko lang ha, para hindi nyo makalimutan. Ayan. Tapos, Chrome Web Store. Ayan. Tapos, dito sa search bar, Google Translate. Ayan. Google Translate. Ayan. Ito yung hahanapin nyo. So, okay yan siguro yung X na And, Madali nyo na makukonfigure yung mga router nyo. Ayan. Ito lang internet settings. Ayan. Kung ito babagoy nyo, gawin yung AP mode. Mababasa nyo na. Sa akin din, eh, nahirapan ako mag-configure na ulit. Kaya hinanapan ko talaga ng paraan para maging English. So, ayan. Pag alam nyo na itong ano na ito, uh, way na ito para maging English, Huwag na kayong matakot bumili ng mga Chinese version ng router. Kasi, mas mura sila. Mas mura yung mga Chinese version ng router. Kesa sa mga naka-English. Eh, kung may way naman na kaya mong basahin, may configure. Doon ka na lang sa Chinese version kasi nadalasan yung mga presyo nyo na sa 650 pesos lang. 650 to 700. Itong bili ko sa tenta ko, 650 lang. Kaya, hala ko talo kasi na ano, naka-Chinese version. Kaya, hinanapan ko talaga ng, ano, ng way para mag-English. So, ayun lang. Thank you. Okay.